。说到二零二一年的国产剧，小编最大的感受就是烂剧当头，佳作甚少。大多数的剧都既没那么好看，也没那么烂，让人看着如鲠在喉，吞不下去，吐不出来。不过幸好的是，我们的国产剧里还有一些不忘初心的编剧和导演在坚持制作好作品，比如正午出品必属精品的《正午阳光》。也正是这些人对于职业的坚持，让我们在烂剧泛滥的2021年看到了不少好剧，看到了国产剧未来的希望。Hello， 宝宝们，咱们又见面了。大家都说， 2021年是国产剧没落的一年，是古偶丑男当道的一年。但不可否认的是，这一年也确实涌现出了不少的好作品。下面小编就来给大家盘点一下2021年以来十部豆瓣评分口碑双爆的国产剧集，大家一起来看看有几部是在你的意料之中呢？十开端，豆瓣评分 8.2， 评分人数28万。开端改编自晋江文学城祈祷君同名小说，由正午阳光出品，原著作者祈祷君亲自参与编剧，白敬亭、赵金麦领衔主演，讲述了白敬亭饰演的游戏架构师肖鹤云与赵金麦饰演的大学生李诗晴，在遭遇公交车爆炸后死而复生，于公交车出事的时间段内不断经历时间循环，努力阻止爆炸，寻找真相的故事。作为无限流类型，开端在国产剧市场进行了大胆的创新。与源代码、恐怖游轮相比，开端很大程度上降低了观众看剧的门槛。即使你对这类题材的剧不感兴趣，也完全可以追得津津有味因为它不仅仅是一部无限流悬疑剧，从表面上看，它是时间循环下的处理危机，可内里实则是借公交车遇难乘客来折射出人间百态。角色的设定也都是生活中再普遍不过的普通人，极大的降低了故事和人物的悬浮感，把时间循环的题材变得通俗易懂、接地气，还极具中国特色。九《叛逆者》豆瓣评分七点八，评价人数二十六万。该剧根据毕瑜的同名小说改编，朱一龙、童谣、王志文主演，讲述了林南生、朱一真等人在中国共产党的指引下坚持理想、寻找正确的救国道路、完成信仰、蜕变成长的故事。作为一部谍战剧，《叛逆者》最直观的感受就是剧情紧凑。不管是开始的抓捕行动，还是共产党的铲奸行动，每一场戏都节奏紧凑，紧张的氛围一直被拉满。剧中的主人公林南生也和我们之前常见的谍战剧男主不同，他不是一开始就是一个满级号，而是有一个很明显的成长过程，从一个一心要为国民党效忠的懵懂菜鸟，一步步经受命运的考验和眷顾，顶住了血与火的洗礼，最终弃暗投明，成为了一个为抗战胜利和新中国。建立做出巨大贡献的优秀共产党员，剧中的每个人物全都智商在线，无论是正派反派都很不简单。双方的斗争没有呈现出一边倒的态势，而是势均力敌，互不相让。最最可贵的一点是，它作为一个谍战片，虽然没有狗血，没有降智，没有说教，也没有生硬的歌颂，但就是能让你感觉到一种永远热泪盈眶的信仰。八对手，豆瓣评分八点零，评价人数二十八万。该剧由香港导演卢伦长指导，郭京飞、谭卓主演，在中央八套一经播出就稳居收视率第一。主要讲述一对从境外流落大陆十八年的间谍夫妻，一边过着组织失联、中年危机、一地鸡毛的日子，一边面临国家安全局的追击，一边面临新任上线的步步紧逼，在夹缝中艰难挣扎。因此，这部剧也被称为部国产版的《史密斯夫妇》。七御赐小五座，豆瓣评分八点零，评价人数二十八万。这部剧绝对称得上是今年的一部黑马剧。剧中演员除了女主苏小彤，其余的演员基本都是查无此人。但就是这样一部无流量演员、无宣发的小制作网剧，却成功凭借剧本和人设杀出了一条血路。这部剧改编自清闲丫头的同名小说，讲述了一个女仵作为梦想独闯长安，与众人搭档破案，最终破解了一场延续十八年的惊天大案的故事。作为一部古装推理悬疑剧，《御赐小仵作》在剧情和人设上做到了最好，整个故事线节奏紧凑流畅，小案子与大案子穿插进行，每个案件都密切联系，环环相扣。推理环节也经得起推敲，没有无故开金手指，没有降智的骚操作。光是剧本本身就能揪着人往下看。
撒糖环节也都是自然而然，没有可以制造矛盾和误会。就算有误会，也可以在一集之内就解释清楚。试问这样的剧有什么理由不火？六《爱很美味》豆瓣评分八点一，评价人数二十万。虽然这部剧的名字听起来很像一部烂剧，一部你很可能不会点开看的剧，但它确确实实撑起了八分国产剧的一片天。但凡是看过这部剧的观众，都会给出一个评价上头。这部由陈正道执导、李纯、张含韵、王菊主演的都市女性群像剧，虽然剧情平平无奇，但豆瓣评分一度飙到了八点四。可以说，《爱很美味》是一部标准的女性主题爱情剧，不是挂羊头卖狗肉的那种。即使国内之前不是没有女性题材剧，但无一例外都有物化女性的陷阱。大多数脱不开玛丽苏的苛求，但《爱很美味》不一样，它的气质就是普通、朴素且真实。它敢于将女性群像中最优秀的品质放下，敢于让女孩子既不漂亮也不富有，既没有贵人帮助，也没有霸总提携。导演陈正道还在剧中精准切中了女性题材剧里最珍贵的平等视角，告诉全中国的女孩，女性可以选择任何一种自己想要的人生。同时，他也一拳打碎了大多数强加在女性头上的标签和枷锁，这是《爱很美味》的底色。五，我在他乡挺好的，豆瓣评分八点二，评价人数十八万。作为近两年真正出圈的女性群像剧，我在他乡挺好的，身上没有国产都市剧悬浮的毛病，用“真实”两个字征服了观众。该剧聚焦大都市中异乡青年的现实生活状态，由周雨彤、任素汐、白宇凡、金靖主演，讲述了四位女性活在当下、敢在他乡摸爬滚打、望向远方的故事。剧中主人公身上发生的一件件小事，每一件都可以在普通打工人身上找到，真实到让人忍不住流泪。相信生活中的每个人都深有体会。但即使每集都有一个治愈小技巧，最后仍能治愈观众，也许这才是这部剧最可贵的吧。四《城市的边缘》豆瓣评分八点四，评价人数四万。作为一个非常冷门的 B 级悬疑片，《城市的边缘》其实表现很不错。这部剧有个前传叫《毛片》，评分超高，第三部甚至高达九点七分，堪称神作，一直都是网剧里的天花板。主要讲述了一伙团队骗子，道义有道，利用多年混迹社会的经验，反过来骗坏人做好事，从而劫富济贫的故事。而城市的边缘就是由毛片原班人马打造的，不仅是主演，就连幕后人马也都是毛片系列原汁原味的班底。所以这部剧作为悬疑剧，在情节上还是很优秀的。剧中到处充满了伏笔，环环相扣，悬念不断。如果不小心漏掉一段，那很有可能后面的故事就接不上了。尤其是在最后面的反转，更是让人意想不到，充满惊喜。更神奇的是，它明明是连续剧，但是一集却只有十多分钟的时间，全片三十集看下来，也基本只有一部电影的时长。整体看下来的观感非常舒服。三功勋豆瓣评分九点一，评价人数五万。这部电视剧以单元剧的形式为观众展现了八位首批获得共和国勋章的功勋人物的故事。这八位功勋人物来自于不同的领域，有的大名鼎鼎，被人交口称赞；有的历时多年，一直不为人知。但无论名气大小，他们都有一个共同的特点，就是将个人的命运同国家紧紧联系在了一起，在自己的岗位上奉献了全部，实现了自己既平凡又不平凡的一生。作为一个主旋律剧，《功勋》是少有的既有热度也有播放量的神剧，不仅豆瓣评分九点一，播放量也极其惊人，四家卫视、四大平台联播，单日播放量就破千万，累计播放量达二点九亿，先后拿下了十五个日冠军。小编只。希望这样的好剧以后能多点儿。二《山海情》豆瓣评分九点二，评价人数三十七万。毫无疑问，《山海情》是二零二一年的开年王炸剧。很多人都没想到，这部从头到尾操着一口西北方言的剧，能逆袭成为年度第二；也没想到，一部主旋律的扶贫剧，竟能吸引年轻一代的目光，成为现象级爆款。《山海情》是剧方写给中国农村的一封情书。中国每个赤贫的村庄，几乎都是这样一步一步过来的。里面的每一个人物，身上都带着我们祖辈的身影，已经拍出了最有中国味的农村扶贫戏。一觉醒年代，豆瓣评分九点三，评价人数三十九万。
要选一部二零二一年最好的电影，估计有争议；但如果选一部二零二一年最好的国剧，非觉醒年代莫属。这是一部没有过度二创，尽量和史实贴合的剧集。剧中的人物和剧情走向严格按照历史来做设定，不给观众造成歧义。剧中无论是场景的搭建，还是画面的构图，无论是演员的演技，还是剧情的设置，几乎可以说挑不出一点毛病。作为一部承载着主旋律意义的作品，它倾注了我国特。特有的集体主义情感，融入了人民史观，将教科书上枯燥的年表和旁白变成了历历在目的质诊具象。它也是每一个中国人都应该看的剧。以上就是本期所有的盘点内容，不知道你心目中的好剧上榜了几个？欢迎宝宝们来评论区一起留言讨论。喜欢本期内容的可以点击关注，咱们下期再见哦。